దేవునికి మహిమ కలుగును గాక దేవుని నామంలో మీ అందరికీ శుభావందనాలు తెలియజేస్తున్నాను హాయ్ లహలుయా లూకాస్ వార్త ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచనం నుంచి కొన్ని వచనాలు మనం ధ్యానం చేద్దాం ఈరోజు ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు మట్లాది వారు నా ఎరుశలంలో ప్రవేశించిన తర్వాత ఆయన ఎరుశలం చుట్టూ ఎరుశలేంలోనూ అనేక చోట్ల ఆయన పరిచర్య చేస్తున్న సమయంలో ఆయన వెంబడిస్తున్న పరిసేయులు సదుకైలు శాస్త్రులు పరిసేయులు సదుకైలు వీరు ధర్మశాస్త్రాన్ని అవపాసన చేసే పెద్దలు అంగీలు వేసుకుని అక్కడ ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధిస్తూ ఉండేవారు వారు ప్రధాన కోడళ్ళలోనూ మందిరాల్లోనూ అట్లాగే సినగోగు అనే ప్రదేశాల్లో ఈ ధర్మశాస్త్రాన్ని అనేక మందికి చెబుతూ ఉండేవారు ధర్మశాస్త్రంలో ఎక్కడ పునరుద్ధానం గురించి రాయబడ లేదు కాబట్టి యేసుప్రభు వారు నేనే పునరుద్ధానము జీవము అని ప్రకటిస్తూ వచ్చాడంట అంతేకాకుండా అనేక మంది మరణించిన వారిని తిరిగి లేపుతున్నాడు బేతనీ గ్రామంలో తన స్నేహితుడైన లాదరు మరణించి నాలుగు రోజులైన తర్వాత తిరిగి లేపాడు ఇక్కడ శాస్త్రులకి పరిచయలకి సదుకేలకి అర్థం కాని ఒక విశేషం ఉంది ఆ సంగతి వారికి అర్థం కావట్ల పునరుద్ధానం అంటున్నాడు ఏంటి ఈ చనిపోయిన వాళ్ళని తిరిగి లేపుతున్నాడు కదా వీరు మళ్ళీ అదే శరీరంతో భూమి మీద సంచరిస్తున్నారు పునరుద్ధానం ఏం జరుగుద్ది పునరుద్ధానం అంటే అప్పటికి పునరుద్ధానం గురించిన అనుభవం ఎవరికి లేదు ఐష్కర్ గ్రంథంలో కూడా ఎండిన ఎముకలకు జీవం కలిగినట్లుగా నరపుత్రుడ నువ్వు ప్రవశించు అని దేవుని మాట వినబడగానే ప్రవశించాడు ఎండిన ఎముకలు జీవం పోసుకున్నాయి తప్పితే పునరుద్ధానం అక్కడ జరగల ఈ ఇక మనం ఈ హోలీ వీక్లో మట్లాది వారం నాడు ప్రభు ఎరుశలేం పట్టణంలో ప్రవేశించిన తర్వాత ఇక తాను పట్టబడబోతున్నాడు తనను సెలువైబోతున్నారు తను మరణించబోతున్నాడు తిరిగి మూడో రోజు పునరుద్ధానం జరిగి లేపబడబోతున్నాడు ఈ సంగతులు ఆయన తెలియ చెబుతున్నాడు శిష్యులకు అయితే అర్థం కావట్లేదు కానీ వీరు ఆయన వెంబడిస్తున్న ధర్మశాస్త్ర జ్ఞానులు ఏం చేశారంటే ఈయన ప్రశ్న వేయాలి ఈయన ఏం చెబుతాడు పునరుద్ధానం జీవం నేనే అంటున్నాడు కదా పునరుద్ధానం తర్వాత ఏం జరుగుద్ది పునరుద్ధానం తర్వాత ఏ శరీరం ధరించి ఉంటారు పునరుద్ధానం తర్వాత వారు లేపబడిన తర్వాత ఎవరు ఎవరి పక్కన ఉంటారు ఇప్పుడు ఆదాము కాలం నుంచి మరణించిన వారందరూ కూడా లేపబడాలి ఆదాము హవమ్మ ఇస్సాకు రిబ్క యాకోబు లేయ రాహేలు ఇలా ఏ పురుషుల పక్కన ఆ భార్య వచ్చి నిలబడుద్దా స్త్రీ పురుషులు స్త్రీ పురుషులుగా ఉంటారా అనేక ఆలోచనలు వారిలో ఉండేవన్నమాట అందుకని యశుప్రభు వారి దగ్గరికి వచ్చి ఇరవై ఏడవ వచ్చినలో పునరుద్ధానము లేదని నమ్ము సదుకైలు యేసుప్రభు వారి దగ్గరికి వచ్చి ఒక ప్రశ్న వేశారంట బోధకుడ మాకు ఈ సమాధానం చెప్పు అప్పటికి యూదుల ఆచారం ఏమిటంటే ఒక ఇంట్లో నలుగురు అన్నదమ్ములు ఉన్నారనుకోండి పెద్దవాడు వివాహం చేసుకున్నాడు ఆ తదనంతరం తను ఏదైనా అకాల మరణం చేసినట్లయితే ఆ స్త్రీ తనకన్నా చిన్నవాడిని వివాహం చేసుకుని ఆ కుటుంబానికి ఆ ఇంటి పేరట వారికి వారసులను ఆవిడ ఇవ్వాలి ఒకవేళ రెండో వాడు కూడా చనిపోయాడు మూడో వాడిని చేసుకోవాలి నాలుగో వాడు కూడా చనిపోయాడు ఐదో వాడిని చేసుకోవాలి ఆ ఇంట్లో ఎంతమంది బ్రదర్స్ ఉంటే వారిని చనిపోతుంటే మిగతా వారిని చేసుకోవాలి ఇక్కడ సదుకైలు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఒక స్త్రీ ఏడుగురు భర్తలు కనుక వివాహం చేసుకుందనుకో ఒకే ఇంట్లో ఆ వాళ్ళు వాళ్ళ సమయం వచ్చినప్పుడు మరణించారు మరణించిన తర్వాత నువ్వు అంటున్నావే పునరుద్ధానమని పునరుద్ధానం జరిగి తిరిగి లేపబడ్డారనుకో ఈ స్త్రీ 
ఈ ఏడుగురు భర్తలలో ఏ పురుషుడు ప్రక్కన వచ్చి భార్యగా నిలబడుతుంది నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది బైబిల్ చదువుతూ ఉంటే అసలు అది వారికి వచ్చిన ఆలోచన అయినా ప్రభు వారే వారికి ఆలోచన కలగజేసి ఇన్ని తరాలైనా కూడా బైబిల్ జీవగ్రంథంగా మిగిలిపోయింది కాబట్టి ఈ తరంలో జీవించి ఉన్న మనకు కూడా అలాంటి అనుమానం వస్తుందేమో అని ఆ అనుమానానికి నివృత్తి చేయాలి సమాధానం చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభు వారే వారికి అసలు ఆలోచన కలగజేశాడేమో నాకు అనిపిస్తుంది అది మంచి లీగల్ క్వశ్చన్ అది వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ అది ఇక్కడ రెండు పాయింట్లు ఇమిడి ఉన్నాయి ఒకటి భార్య భర్తలిద్దరు పునరుద్ధానంలో లేపబడిన తర్వాత ఇంకా ఒకే కుటుంబంగా నిలబడతారా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రెండవ క్వశ్చన్ ఏమిటంటే ఇదే శరీరంతో ఉంటారా అది ఇంప్లాయిడ్ క్వశ్చన్ అది అంటే ఇంప్లీడ్ అంటే అది బయటకు రాదు రెండు ప్రశ్నలు ఇందులో దాగి ఉన్నాయి మనం ఈ మట్లాది వారం తర్వాత ఈ హోలీ వీక్లో ఇవన్నీ మందిరాల్లో మన సేవకులు చదివి చదివిస్తూ ఉంటారు ఈ వాక్యాలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు కాబట్టి కొన్నిసార్లు మనం అశ్వరాధాలు దీవెన్లు స్వస్థతలు ఇవే కాకుండా బైబిల్లో ఇంకా ఏం రాయబడి ఉన్నది అంతేకాదు నువ్వు మరణించిన తర్వాత నేను మరణించిన తర్వాత అయ్యం జరగబోతుంది ఆ తర్వాత మన చిన్నప్పటి నుంచి ఈస్టర్ పండుగ మనకు తెలుసు యేసుప్రభు వారు తెల్లవారుజామున లేచాడు ఆ తోటలో తిరుగుతున్నాడు అక్కడ ముందుగా వెళ్ళి కొంతమంది స్త్రీలు ఆయన చూశారు ఇదంతా మనం చదువుతున్నాం ఓకే పునరుద్ధానము తర్వాత ఏ శరీరంతో లేపబడతారు ఏ ఆకారంలో ఉంటారు స్త్రీ స్త్రీగా ఉంటుందా పురుషుడు పురుషుడిగా ఉంటాడా ఆ లేపబడిన వారిని ఏమని పిలుస్తారు ఇన్ని జవాబులు ఈ సొద్దు కైలు వేసిన ఆ ఒక్క ప్రశ్నలో ఉన్నాయి ఎందుకు అంటే క్రీస్తు ప్రభు వారు మనకు కూడా తెలియాలి కాబట్టి మన తర్వాతి తరాలు ఒకవేళ ఆయన రాకడ ఆలస్యం అయితే ఎన్ని తరాలు జీవిస్తున్నప్పటికీ భూమి మీద వారికి కూడా తెలియాలి కాబట్టి దేవుడు ఈ ప్రశ్న వారితో ఆయనే వేయించి సమాధానం చెప్పు ఉంటాడు యశుప్రభు వారు ఏం సమాధానం చెబుతాడు అని చాలా ఆతృతగా వారు ఎదురు చూస్తున్నారు చాలా ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు పరిశైలు సదుకైలు శాస్త్రులు అంతా గుమిగూడు ఉంటారు అక్కడ వాళ్ళల్లో సదుకైలకి వచ్చిన అనుమానం కాదు ఇది వాళ్ళందరికి వచ్చిన అనుమానం బహుశా సదుకాయల ముందు మీరు అడగండి అని ఉంటారు ఏం చెబుతాడు ఏ సుప్రభు వారు ఏడుగురు భర్తలు చేసుకున్న భార్య చనిపోయి పునరుద్ధానంలో లేపబడిన తర్వాత ఎవరి పక్కన నిలబడుద్ది అందుకనే బాప్తిసము రక్షణ ఎవరిది వారికి అని బైబిల్ చెబుతుంది ప్రిమరు సహోదరి సహోదరుడ నువ్వు రక్షణ పొందితే నువ్వే నిత్య జీవానికి వెళ్తావు నీ భార్య రాదు నీ భార్య రక్షణ పొంది నువ్వు పొందకపోతే నీ భార్య నిత్య జీవానికి వెళ్తుంది నువ్వు వెళ్ళవు నీ కుటుంబ పరిస్థితులు కూడా అంతే నీ కుటుంబంలో ఎవరైనా రక్షణ లేని వారు ఉంటే రక్షణ పొందిన వారే అందుకని చాలా చూసినలు యేసుప్రభు వారు చెప్పాడు తిరగల విసురుతున్న ఇద్దరు అత్త కోడాళ్ళలో ఒకళ్ళు రక్షణ పొందిన వారు అయితే రాకడలు ఎత్తబడే గుంపులో రక్షణ పొందిన వారు ఎత్తబడితే ఒకరు మిగిలిపోతారంట భార్య భర్తలు పండుకుని ఉంటే భార్య రక్షణ పొందితే భర్త మిగిలిపోతాడు అందుకని ఎవరి రక్షణ వారిది ఎవరి పునరుద్ధానము వారిది నా భార్య ప్రార్థనకు వెళ్తుంది రక్షణ పొందింది నా భార్య ప్రార్థన చేస్తుంది నా ఇంట్లో కొన్ని కార్యాలు అవుతుంది ఎన్నో తప్పించబడుతున్నాయి కాబట్టి కొద్ది కాలం సమయం తీసుకుందామని సహోదరుడు ఒకవేళ నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో కానీ ఈ రాత్రి యేసుప్రభు వారు వస్తే నీ భార్య ఎత్తబడుద్దు నువ్వు మిగిలిపోతావు మళ్ళీ నువ్వు నీ పరిస్థితి ఏంటో తెలియదు మిగతా వారు కూడా అంతే రక్షణ పొందారా అంటే చాలా కోపం వస్తుంది చాలామందికి నా పేరేంటి మా ఇంట్లో ఎన్ని బైబుల్లోనయో తెలుసా నా దగ్గర ఎన్ని బైబుల్లోనయో తెలుసా నేను రోజు బైబిల్ చదువుతా ఏమనుకుంటున్నా నా గురించి అంటాడు కానీ బాప్తిసం పొందాడో రక్షణ పొందాడో మాత్రం జవాబు చెప్పడం పెద్ద ఇన్సల్ట్గా ఫీల్ అవుతారు పొందిన పక్షం అయితే ఎత్తబడరు ఎత్తబడకపోతే పునరుద్ధానము తర్వాత ఆ 
సదుకాయలు అడిగిన ప్రశ్నకి జవాబు దొరకదు కాబట్టి ప్రియులారా వెంటనే రక్షణ పొందండి పొంది మీరు అందరూ ఎత్తబడాలని నేను కోరుకుంటున్నా ఇక్కడ మన ప్రశ్న అలాగే మిగిలిపోయింది సదుకాయలు యేసు ప్రభుని అడిగి ఏం సమాధానం చెబుతాడో ఎదురు చూస్తున్నారు మధ్యలో నాకు ఒక మాట జ్ఞాపకం వచ్చింది ఎప్పటికీ అమెరికా దేశంలో విమానం నడిపే ఫైలెట్లు ఉంటారే మనం నడిపేవారిని పైలెట్లు అంటాం మనం కారు నడిపే వాళ్ళని డ్రైవర్ అంటాం బస్ డ్రైవర్ లారీ డ్రైవర్ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ విమానం నడుపుతున్న వారిని పైలెట్స్ వాళ్ళు ట్రైనింగ్ అయ్యి విమానం నడుపుతుంటారు రెండు ఇంజన్లు ఉంటాయి ఇద్దరు డ్రైవర్లు ఉంటారు క్యాబిన్లో ఆ క్యాబిన్ క్లోజ్ అయిపోయి ఉంటుంది ఆ మధ్య మలేషియాలో అసిస్టెంట్ పైలెట్ని క్యాబిన్లో నుంచి వెనక్కి పంపించేసి లోపల లాక్ చేసుకునే సిస్టమ్ విమానాలు హైజాక్ చేస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ మలేషియా విమానాలు అంటే చాలా టెక్నాలజీతో కూడుకుని ఉంటాయి వరల్డ్లో ఉన్న ఫేమస్ ఎయిర్లైన్స్లో మలేషియా ఎయిర్లైన్స్ కూడా ఒకటి ఆ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో ఆ క్యాబిన్లో ఉన్నవారు హైజాక్ చేసే ఈ టెర్రరిస్ట్ లోపలికి వెళ్ళకుండా వారు లోపల నుంచి లాక్ చేసేసుకుంటారు అది ఆటోమేటిక్ లాక్ అనమాట వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తేనే ఓపెన్ అవ్వదు లేకపోతే ఓపెన్ అవ్వదు ఈ పైలెట్ క్యాబిన్లో ఉన్న అస్టెంట్ పైలెట్ని ప్యాసింజర్స్ దగ్గరికి వెనక్కి పంపేసి తాను లాక్ చేసేసుకుని విమానాన్ని ఆక్సిజన్ అందనంత కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల హైట్లోకి తీసుకెళ్ళాడు ఖచ్చితంగా ఆక్సిజన్ ఎక్కడ అందదో అక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళాడు ఇతనికి క్యాబిన్లో క్యాబిన్ వరకు ఆక్సిజన్ ఉంటుంది ఆక్సిజన్ అంటే ఆక్సిజన్ అందరి ప్రదేశంలోకి విమానం వెళ్ళినా అతనికి ఒక్కడికి ఆక్సిజన్ అందుద్ది ఆ క్యాబిన్ వరకు ఉంటుంది అనమాట అతను ఏం చేశాడు అక్కడ వరకు తీసుకెళ్ళాడు తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆ విమానంలో ఉన్న దాదాపు రెండు వందల తొంభై మంది సిబ్బందితో కలిపి రెండు వందల తొంభై ఐదు మంది అనుకుంటా మొత్తం ఒక్క ఐదు నిమిషాల్లో చచ్చిపోయారు ఆక్సిజన్ అందదు కదా వెరీ మినిట్స్ కోమాలోకి వెళ్ళిపోతారు ఆ తర్వాత ప్రాణం బాధ్యత మొత్తం చచ్చిపోయారు మళ్ళీ విమానాన్ని కిందకి దింపాడు మలేషియా నుంచి అది వేరే చోటుకి వెళ్ళాలి అక్కడి నుంచి ఇండియా బార్డర్ దాకా వచ్చాడు ఇండియా బార్డర్ నుంచి మళ్ళీ ఫ్యూయల్ అయిపోవాలి అందులో ఉన్న పెట్రోల్ అయిపోవాలి పెట్రోల్ అయిపోయి విమానం పడిపోవాలి అక్కడి నుంచి ఆస్ట్రేలియా వరకు వెళ్ళాడు ఆస్ట్రేలియాలో కూడా ఏ షిప్ వెళ్ళి వెతకలేనంత ఒక భయానకమైన సముద్రం ఆ పైకి వెళ్ళి ఆ విమానాన్ని భయంకరంగా ఆ వాటర్ మీద గుద్దిచ్చాడు అంటే ఇలా టప్ అని గుద్దుకుని మొక్కలు మొక్కలు అయిపోయిందంట ఆ ప్యాసింజర్స్ చచ్చిపోయారు అతను చచ్చిపోయాడు అతను ఒక సైకో సాడిస్ట్ అనమాట ఆ మలేషియాలో జరిగిన ఎలక్షన్స్ వల్ల తను ఏం చేశాడంటే తను ఒక డిప్రెషన్కి లోనై ఆ విమానాన్ని ఆ పనిచేశాడు ఈ టెక్నాలజీ ఎందుకు వాడుతున్నారంటే హైజాక్ చేయకుండా ఉండటం కోసం అని క్యాబిన్ని క్లోజ్ చేసే టెక్నాలజీ ఉంది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నది ఏంటంటే అమెరికాలో విమానం నడిపే పైలెట్స్ వాళ్ళని మ్యాక్సిమం క్రిస్టియన్ పీపుల్ రక్షణ పొందిన వారిని పైలెట్లుగా ఉంచరు ఎందుకనంటే ప్రభు రాకడ వచ్చి మధ్యాకాశానికి వచ్చి బోరం రాగానే ఈ రక్షణ పొందిన వాడు ఏమవుతాడు ఎత్తబడతాడు విమానం అమెరికా నుంచి జపాన్ వెళ్తుంది అనుకోండి కొన్ని గంటలు పట్టుంది ఒక ఇరవై రెండు గంటలు ఇరవై ఐదు గంటలు పట్టుంది ఈ లాంగ్ జర్నీలో ప్రభు వచ్చారు మధ్యాకాశానికి వచ్చి బోర ఊదాడు ఊదినప్పుడు విమానం నడిపే పైలెట్ ఎత్తబడ్డాడు అనుకోండి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు ఏమైపోద్ది విమానం ఏమైపోద్ది అంత దీర్ఘాలోచన అమెరికన్ పీపుల్ చేసి రక్షణ పొందిన వారిని డ్రైవర్లుగా పెట్టరంట పైలెట్ పైలెట్లుగా పెట్టరు విమానం నడపటానికి అంత ప్రాముఖ్యత రక్షణ పొందిన వారికి ఉంది యశప్రభు వారు భారతదేశం గురించి చెబుతున్నాడు రక్షణ గురించి చెబుతున్నాడు తానే స్వయంగా బాప్తిష్టం తీసుకున్నాడు తానే స్వయంగా వ్యవహాన్ చేత బాప్తిష్టం తీసుకుని ఇదిగో నేను ఎత్తబడుతున్నాను ఇదిగో నేను మూడో నాడు తిరిగి లేపబడబోతున్నాను అని ఇవన్నీ సాదృశ్యాలు చెప్పటం మొదలుపెట్టాడు 
ఈ సొద్దు కేళికి ఈ డౌట్ పోవట్ల ఏంటి అసలు పునరుద్ధానం ఏంటి కథ ఏంటి పునరుద్ధానం అంటాడు ఏమిటి మాట్లాడితే చనిపోయిన వాళ్ళు తిరిగి లేపుతున్నాడు కానీ పునరుద్ధానం ఏంటి అర్థం కావట్ల అర్థం కాక పోవటం వల్ల ఒక చిక్కు ప్రశ్న వేస్తే ఇవన్నీ విడిపోతాయని ఆ ప్రశ్న వేశారు ఒక పురుషుడు పక్కన తన భార్య స్త్రీ ఇద్దరు కలిసి నిలబడతారా అలా అయినప్పుడు రెండు మూడు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్న స్త్రీ ఎవరి పక్కన నుంచుంటుంది లేకపోతే రెండు మూడు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్న పురుషుడు ఎవరి పక్కన భర్తగా నిలబడతాడు అది ఎస్ఐ నేసిన ప్రశ్న ఎస్ఐ అంటున్నాడు మృతులు పునరుద్ధానం తర్వాత ఒకసారి వాక్యంలోకి వెళ్ళడం ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు వచ్చినాలు చూద్దాం పరలోకంలో ఉన్నంటే ఆయన పునరుద్ధానం అక్కర్లా పరలోకంలో పునరుద్ధానం తర్వాత లేపబడిన వారు అక్కడ వివాహాలు ఉండవు ఇక పునరుద్ధానంలో లేపబడిన తర్వాత పురుషుడు కాను స్త్రీ కాను ఉండక్కర్లా ఆ రూపం వారికి ఉండదంట పునరుద్ధానంలో లేపబడిన తర్వాత మన శరీరాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే దేవదూతల స్వరూపంలోకి మార్చి మార్చబడతాం అంట దేవదూతల స్వరూపం దేవదూతలు అంటే వాళ్ళు స్త్రీలు కాదు పురుషులు కాదు స్త్రీ పురుషులు కాదు వారికి ఒక ప్రత్యేకమైన రూపం ఉంటుంది వారిని దేవదూతలు అంటారు మనం కూడా అంటే పునరుద్ధానం తర్వాత దేవదూతల స్వరూపంలోకి మార్చబడతామంట దేవదూతల స్వరూపంలోకి మార్చబడిన తర్వాత అందరినీ కుమారులు అని పిలుస్తాడంట ఆయన నా కుమారులారా అంటాడంట మనము ప్రభు వారికి కుమారులుగా ఉంటామంట అంటే అదొక దేవదూతల స్వరూపం ఈ ప్యాంట్లు షర్ట్లు శారీసు పంజాబీ డ్రెస్సులు ఈ రకరకాల డ్రెస్సులతో పని లేదు ఒకటే దేవదూతల స్వరూపం అందరం కూడా కుమారులని పిలువబడతారు కుమారులని పిలువబడుతున్నప్పుడు స్త్రీ పురుషులతో అక్కడ అవసరం లేదు కాబట్టి ఏ పురుషుడు పక్కన ఆ స్త్రీ వెళ్ళక్కర్లేక అక్కడ కాపురం చేయరికి వాళ్ళు పునరుద్ధానం జరిగిన తర్వాత భార్య భర్తలుగా స్త్రీ పురుషులుగా లేపబడి మళ్ళీ ఆ భార్య పిల్లలను తీసుకుని వారి ఇంట్లోకి వాళ్ళు వెళ్ళి వారి కుటుంబం వారు కాపురాలు చేసి కష్టపడి మళ్ళీ అన్నీ తెచ్చుకుని వండుకుని బట్టలు ఉతుక్కుని ఈ కార్యక్రమాలకు లేవు అక్కడ వాటితో పని లేదు అందుకని స్త్రీని ఒక భూమి మీద చేశాడు ప్రభు స్త్రీని ఎందుకు చేశాడంటే ఈ మనుషులు ఉత్పత్తి ఇక్కడ జరగాలి భూమి మీద భూమి అంతా మనుషుల చేత నింపబడాలి కాబట్టి ప్రభు ఆదాముని ఒక్కడి నుంచి చేత్తో చేశాడు ఇక అక్కడి నుంచి సైక్లింగ్ జరుగుతుంది ఆదాము ద్వారా అనేక మంది హవమ ద్వారా అనేక మంది ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీ వల్ల అనేక మంది మనుషులు వారి ద్వారా అనేక మంది మనుషులు పుట్టేటట్లుగా దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు స్త్రీ ఒక భూమి మీదే ఉంటుంది స్త్రీని ఎందుకు ఏర్పాటు చేశాడంటే పురుషుడు ద్వారా సంతాన ఉత్పత్తి జరిపించడానికి భూమిని అనేక మంది జన్మల చేత నింపటానికి కానీ ఇక స్త్రీ అవసరం పునరుద్ధానం తర్వాత లేదు ఇక ఎందుకంటే సంతాన ఉత్పత్తి అక్కర్ల ఇప్పటి వరకు ఆదాము కాలం నుంచి పుట్టి ఉన్న జనాంగంతోనే ఆయన కొత్త ఆకాశం కొత్త భూమిలో పెడతాడనమాట ఇక కొత్తగా జన్మించాల్సిన అవసరం లేదు ఇక ఎవరు కనుక పునరుద్ధానం తర్వాత స్త్రీ ఉండదు పురుషుడు ఉండడు ఇక వారితో పనే లేదు అందరూ ఒకటిగానే ఉంటారంట అంటే ఒకరిని చూసినప్పుడు ఇంకొకరిని ఇంకొకరిని చూసినప్పుడు ఇంకొకరు అందరూ ఒకటిగానే ఉంటారు అందరూ ఆయనకి కుమారులు అనబడతారు దేవునికి మహిమ కలుగును కాక ఇప్పుడు ఈ లోకంలో మనుషులందరూ ఒకటిగాను కనపడుతుంటారు కానీ దగ్గరకు వెళ్తే ముఖ కలు కవళికలు వేరుగా ఉంటాయి ఒకరి ముఖం ఒక రకంగా ఉంటుంది ఇంకొకరి ముఖం ఇంకో రకంగా ఉంటుంది ఒకరి శరీరము రంగు ఒకరిగా ఒక రకంగా ఉంటుంది ఇంకొకరి శరీరం ఇంకొక రకంగా రంగులో ఉంటుంది ఒకటే రంగు అనుకోవటానికి వీలు లేదు రంగులు తేడా ఉంటాయి ముఖ కవళికలు తేడా ఉంటాయి మాట తేడా ఉంటుంది మాట వారి మాట వేరుగా ఉంటుంది వీరి మాట వేరుగా ఉంటుంది ఈవెన్ మనకు ఫోన్లోనైనా కూడా వారి మాట మనం గుర్తుపడతాం అవతల వాళ్ళు ఒక్కోసారి అన్నో నెంబర్ నుంచి చేసి ఎక్కడున్నారు అన్నారనుకో వెంటనే స్వరం గుర్తుపడతాం ఆ స్వరం ఇంకొకళ్ళకి ఉండదు ఇక ఇంకొకళ్ళ స్వరం వీళ్ళకి ఉండదు ఇలా వ్యత్యాసాలన్నీ భూమి మీద దేవుడు చేశాడు 
ఇక పరలోకంలో పునరుద్ధానము జరిగి లేపబడిన వ్యక్తులకి ఈ విత్యాసాలు భార్య భర్తలు వారి పిల్లలు కుటుంబాలుగా కట్టబడటం ఈ ప్రక్రియ ఇక లేదు అని సదుకాయలకి ప్రభు తేల్చి చెప్పేసేసాడు అసలు పునరుద్ధానం ఎంత జరుగుద్దో ఏ శరీరంతో లేపబడతారో కూడా వారికి తెలియదు అప్పటి వరకు ఈ మాటలు చెబుతున్నప్పుడు చాలాసార్లు మరణించి తిరిగి లేసిన లాదన కూడా యశు ప్రభుత్వం తిరుగుతూ ఉండేవాడంట అనేక మంది లాదన చూసి ఈయనేనా నాలుగో రోజు కుయిని శరీరంతో మరలా జీవం పోసుకుని ప్రభు మాట విని బయటకు వచ్చాడంట ఈయనేనా జీవించింది అని లాజన అనేక మంది చూసి మాట్లాడుకునేవారంట అది పునరుద్ధానం కాదు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ శరీరంతో లేపబడటం అనేది పునరుద్ధానం కాదు దాన్ని పునరుద్ధానం అనరు తిరిగి లేపబడ్డారు వాళ్ళు మరలా మరణించారు యేసు ప్రభు వారు ఎంతమందిని లేపాడో వాళ్ళందరూ మరణించి మరలా మరణించారు సమాధి చేయబడ్డారు వారి సమాధులు ఇంకా ఇరుషులేవులు అలాగే ఉన్నాయి వారు కూడా పునరుద్ధానం అన్నాడు తిరిగి లేపబడతారు దేవునికి మేము కలుగుని గాక వారు కూడా పునరుద్ధానం అన్నాడు తిరిగి లేపబడతారు ఎంతమంది మరణించి లేచి అదే శరీరంతో భూమి మీద జీవించారో వారు అది పునరుద్ధాన శరీరం కానీ కాదు అందుకని ప్రభు అన్నారు మూడో నాడు నేను తిరిగి లేపబడతాను పునరుద్ధాన శరీరము అది ఇప్పటికీ మనం బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే దేవదూతలు అదే శరీరంతో ఉంటారు అందుకని అన్నాడు దేవదూతల స్వరూపంలోకి మీరు మారుతారు అన్నాడు సింధూరు వనం దగ్గర అబ్రహాము ఎండపేళ సేద తేరుతున్నప్పుడు సుధమ గుమర పట్టణాలు కాల్చటానికి ముగ్గురు దేవదూతలు మనుషుల రూపంలో అక్కడికి వచ్చారు మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు దేవదూతలు ఎలా వచ్చారు అంటే పునరుద్ధానం తర్వాత జరిగే శరీరం వారికి ఉంది దాన్ని పర్టికులర్గా కొరింది సంఘానికి పౌలు గారు రాస్తూ దాన్ని స్పష్టం చేశాడు దానికి ఒక పేరు పెట్టాడు దాని పేరు అక్షయ దేహం క్షయము కాని దేహం అది ఈ శరీరము మనం ఉన్న శరీరము క్షయమైపోయే దేహం ఇది ఇది కులిపోద్ది ప్రాణం పోయిన మరుక్షణం కులిపోవటం మొదలు పెడుతుంది అందుకని మరణించిన వ్యక్తి జీవించి ఉన్నప్పుడు చాలామంది ప్రేమిస్తారు స్నేహితులు బంధువులు రక్త సంబంధులు కౌగులించుకుంటారు హాస్పిటల్లో పడుకుంటే చేతితో లేపుతారు పైకి లేపుతారు అవసరమైతే నోట్లో మందు పోస్తారు చనిపోయిన తర్వాత దగ్గరకు వెళ్ళరు మరీ రక్త సంబంధులు అయితే కౌగులించుకుంటారు కానీ ఇక బయట వారి దగ్గరకు వెళ్ళరు ఎందుకనంటే మరణించిన మరుక్షణం నుంచి శరీరము వాసన కొడతా ఉంటుంది ఈ శరీరము కంపు కొట్టేస్తూ ఉంటుంది అందుకని శవ వాసన అంటారు ఈ శరీరానికి ఉన్న గుణం అది ప్రాణం పోయిన మరుక్షణం నుంచి ఇక రూపం మారిపోతూ ఉంటుంది ఒక గంట రెండు గంటల వరకు నిద్రపోయినట్టుగా ఉంటాడు కానీ మనిషి ఇక అక్కడి నుంచి వాటర్ బయటకు రావటం ముక్కులో నుంచి నోట్లో నుంచో ఇలా లావుగా ఉబ్బినట్టు అయిపోవటం ఒక వికృతమైన రూపం వస్తుంది ఆ రూపాన్ని చూడలేక మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళరు ఇంకొకటి శరీరం కులిపోవటం మొదలుపెట్టి డికంపోజ్డ్ అయిపోతూ ఉంటుంది వాసన వస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఎవరు దగ్గరికి వెళ్ళరు ఇది క్షయమైపోయే దేహం ఇది క్షయమయ్యే దేహం ఈ క్షయమైపోయే దేహంలో ఉన్నంతకాలం స్త్రీకి ఒక శరీరం ఉంది పురుషుడికి ఒక శరీరం ఉంది ఈ క్షయమైపోయే దేహము మట్టిది మట్టిలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ తర్వాత లేపబడేది అక్షయ దేహం అంటే దేవదూతలు అక్షయ దేహానికి ఉన్న గుణ లక్షణాలు ఏంటంటే కంటికి శరీరంలాగానే కనపడుద్ది కానీ అది గణపదార్థం కాదు గణపదార్థం కాదు మనకి కండలు ఉంటాయి ఎముకలు ఉంటాయి అన్ని నరాలు ఉంటాయి రక్తం ఉంటుంది కానీ ఆ అక్షయ దేహానికి అదే ఉండదు దేహం అది కళ్ళు ఉంటాయి ముక్కు ఉంటుంది నోరు ఉంటుంది శరీరం ఉంటుంది కానీ ఈ అవయవాలు ఉండవు 
అది అక్షయదేహం ఇక ఆ దేహంతో లేపబడిన తర్వాత సొద్దుకాయలు అడిగిన ప్రశ్నకి ఇక స్త్రీ రూపం ఉండదు పురుషుడు రూపం ఉండదు దేవదూతలు అన్నండి ముగ్గురు దేవదూతలు ఎండపేల అబ్రహాం దగ్గరకు వచ్చారండి అంటే వాళ్ళు కనబడాలి అనుకున్నప్పుడు మానవ శరీరం ధరిస్తారు వారి పని అయిపోయినాక వెంటనే ఆ అక్షయ దేహం ధరించి పరలోకానికి వెళ్ళిపోతారు ఆ దేహం మనం ధరించబోతున్నాం అండి ఆ దేహం ధరించినప్పుడు ఇక ఈ రూపాలతో పని లేదు కాబట్టి సదుకాయలు అడిగిన ప్రశ్న మనం జ్ఞాపకం చేసుకుని ఇది తెలుసుకోవాలి మరణానికి దగ్గర పడుతున్న వారందరూ కూడా పెద్ద వయసు వచ్చిన వారు అంటుంటారు నేను ఏ క్షణాన్ని పిలువబడతాను నాకెందుకు ఈ లోకంలో ఇవన్నీ నాకెందుకు అయ్యా ప్రభు నన్ను ఎప్పుడు పిలుస్తాడు అంటుంటారు అనే మాటలో కూడా జ్ఞాపకం చేసుకో నాకు విముక్తి కలుగుతుంది ఈ క్షయమైపోయి దేహం విడిచిపెట్టి నేను అక్షయ దేహం ధరించబోతున్నాను నేను ఈ మానవ రూపం తీసివేసుకుని దేవదూతల స్వరూపంలోకి మార్చబడి నేను కూడా దేవుని కుమారుడు అని పిలువబడబోతున్నాను దాని మీద కూడా మనం ధ్యానం చేయటం మంచిది ఆ ఆలోచన మనం కలిగి ఉండాలి మరణం అనేది అదేదో ఒక భయానకమైన మాటలాగా మనం అనుకుంటాం కానీ అది ఇంకొక జీవితంలోకి గ్రేట్ ప్రమోషన్ అనే మాట నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ఈ మాట జ్ఞాపకం చేసుకుని ఒక బైబుల్ ఈ మాట చెప్పుద్ది మిగతా గ్రంథాల్లో ఉండదు పునరుద్ధానం తర్వాత నేను దేవదూతల స్వరూపంలోకి మార్చబడి దేవుని కుమారుడు అని పిలువబడతాను అనే మాటను గట్టిగా విశ్వసించు మనమందరం దేవుని కుమారులము పునరుద్ధానములో లేపబడి దేవుని కుమారులుగా పిలువబడదుగాక నా మాటలు ముగిస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందామా పరిశుద్ధమైన తండ్రి ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవించిన బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకుని పునరుద్ధానము తర్వాత మనుషులు ఏ స్వరూపంలో ఉంటారో ఎలా లేపబడతారో అని కొన్ని మాటలు సదుకైలు అడిగిన ప్రశ్నకు మీ కుమారుడు చెప్పిన మాటలు ఇప్పటి వరకు ధ్యానం చేశాం తండ్రి మేమందరం కూడా ఒకనాడు మరణించి పాతిపెట్టబడి తిరిగి పునరుద్ధానం నాడు లేపబడి దేవదత్తుల స్వరూపంలోకి మార్చబడబోతున్నామని విశ్వసిస్తూ యశుక్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె